Итак, друзья, сегодня мы пишем новый подкаст в новой студии в новом году с новым гостем <laughs> Влад Шевелев. Привет. Как он назвал себя продюсер вертикальных форматов. Да. И не только, наверное, да? В основном коротких. Короткий метр сегодня у нас в гостях. <laughs> Какие кейсы у тебя вот? Чем можно выпендриться с первых секунд, чтобы гости поняли, Какие что кейсы? ты крут? Работали с лентой. Гипермаркеты сняли один из самых крупных видосов. Это 90 миллионов просмотров. Работали в Дубае с недвижкой. То есть ты уже успел и в России поработать и за границей? Да, да. Так, и главное отличие работы за главное границей? Главное отличие бюджет. Это хорошее деньги решают. Мы работали за границей в основном на российскую аудиторию. А, все понятно. Да, то есть поэтому вот эти русские в, в целом то же самое. И, ну, у нас были, были клиенты на заграничную аудиторию, были такие. Там, конечно, чуть посложнее, менталитет совсем другой. Ну, денег больше? А, да, также мы у нас так везде, на всех одинаковые расценки. Страны СНГ, вот это. Если говорить про СНГ, там цены, наоборот, ниже, чем в России, например. Если говорить про там Дубай, Турция и так далее, там выше цены. Я знаю, у тебя тикток агентство было. Вот я подготовился. Как, скажи мне, почему оно загнулось или как-то mm -hmm. трансформировалось под новые площадки? Что ты вообще вот делаешь в этот момент? Да, было TikTok агентство. Встретились с моим партнером э, Мишей. Решили вдвоем начать делать видосы. То есть он делал себе видосы, я делал себе видосы. Объединились. И мы уже агентство. И мы уже агентство. Нашли клиента первого, сделали сразу какие-то прикольные результаты и начали постепенно расти. Потом набрали команду и вот стабильно-стабильно вели до марта 2020 года, по-моему, или 2021. Когда там когда там заблокировали ТикТок. У нас уже на тот момент мы ленту вели, и в целом много кого таких крупных, мы такие, и а что делать дальше? Посидели, типа, две недельки, решили переходить на СНГ рынок. По сути, да, ничего не меняется, ТикТок там также продолжает работать, рилсов тогда еще не было. Пошли снимать ребят с Казахстана, Беларуси, Украины. А как вы на них вышли вообще? Телеграм. Телеграм, Инстаграм. Не то, что рассылка, у нас, у Миши оттуда много знакомых, и мы вот как-то через знакомых, короче, нашли вот этих ребят, которые занимались криптой на тот момент, по-моему. Я слышал, у тебя вообще первый клиент, интересный подход был, как ты искал и вот притягивал к вертикальным форматам, там, с Додо Пиццы, да, mm -hmm. какие-то коллаборации. Расскажи про это подробнее, потому что я когда услышал, ну, типа, думаю, так, креативная идея, mm -hmm. и, в принципе, многим это молодым нужно, ну, как бы понимать. Да, как короче, э -э у многих же нет кейсов, когда да. начинать. И чтобы сделать кейсы, можно просто создать себе личный аккаунт, выбрать у компании, с которыми вы хотите поработать, типа, там, штук 5-10, написать под каждого из них, там, по 2-3 по сценария, все это отснять, можно прям к ним прийти, вот как мы Додо, например, снимали, мы написали там четыре идеи под них, просто mm -hmm. пришли в пиццерию, просто там это все отсняли. А, не прям... такие? Нет, мы поснимали, мы посни... там же вот это прозрачное Вызывайте окно еще Там же есть прозрачное окно, окно где вот эти пьют, пиццамейкеры да. стоят. А, и мы, короче, их поснимали, они на нас очень странно посмотрели, а нам именно вот эта эмоция нужна была. Выложили видосы просто к себе на аккаунт, там в сумме с четырех видосов, чуть миллионов пять или шесть набрали, по-моему, просмотров, а, закинули им в инсту это все. Такие, mm -hmm. типа, ребята, вот смотри, мы снимаем. Мы уже что-то сделали? Да, мы уже сделали под вас видосы, уже вот посмотрите. Они такие, да, все классно, у нас есть в Москве офис, приезжайте работать. Типа мы найм. такие, да, да, в офис мы не хотим. Мы сделали так с шестью компаниями, по-моему, или с семью, только одни не ответили. Вот, mm -hmm. Все остальные ответили, все прикольно, мы на всех набрали просмотры. Ну, э, самое прикольное, что ты потом можешь идти уже к другим компаниям, которые, например, вот если мы для ДОС снимали, мы можем идти к другим ресторанам или пиццериям. Mm -hmm. Мы там сняли для минеральной воды, мы можем идти к другим минеральным водам, ну, в таком формате. И говорить, типа, вот у нас есть кейс, вот мы вот такое видео снимали уже вот для таких ребят. Нет, это, это очень кайфово. Я люблю вот. такие нестандартные креативные подходы. И вообще, судя по твоему аккаунту, я в институте так пристал, что, ну, если ты сам это все придумаешь, ты пипец супер креативный. Я, я нахожу людей, грали вот эти вот, которые, в принципе, не особо там известны, широко известны mm -hmm. в узких кругах, я это называю так. Они шарят за нишу. Откуда такая креативность? Креативные люди все немножечко ебутые. Да у всех есть креатив, но просто все боятся его выпускать. Да, понятно, что есть. Менее креативные, есть более креативные, но самое большое в том, что, наверное, это в детстве тебе, когда запрещают что-то делать. Так тебе не запрещали, Мне не запрещали делать вообще ничего. И за это я своим родителям просто благодарен. Мальчик дьявол, наверное, был в детстве. Прикол в том, что нет. нет Когда все просто... разрешают, тебе ничего не интересно. Тебе Я не типа не пью, не курю, мне вообще это не интересно и не надо. Потому что мне это все разрешали. Так у нас медиаподкаст психологии переходит на свидание детей. Мамочки, выключаем. Друзья, если вы смотрите этот подкаст и хотите ощутить себя на месте гостя, то мы всегда рады новым личностям и интересным проектам. Обязательно пиши по ссылочке в описании, рассказывай о своем проекте, о своем опыте, и, возможно, мы пригласим тебя на наш подкаст в нашу студию. 
Цена обсуждается индивидуально. То есть креативность в этот момент зарождалась? Как будто бы, да. Мне еще помню, вот в деревне у бабули тусил лет там в 6-7, вот этот кнопочный телефон, где можно на кнопку поставить на паузу видос. И мы снимали записывали. И мы снимали видосики, как там кто-то идет вот в стену, перед стеной останавливаешься, ставишь паузу, потом человек ходит, ты включаешь, бам, все, через стену прошел. Снимали какие-то, короче, сериалы на телефоны, вот на вот эти вот на кнопочные. Я хочу уже давно найти эти файлы, Сходи. короче, они где-то есть на компе, на старом, вот надо поискать, это очень прикольно, там с сестрой, с братом что-то снимали какие-то фильмы. Как... Ну, а вот насмотренность какая-то. Приходя со школы, класса, наверное, с четвертого, там лет с десяти, просто приходил домой, включал YouTube, вот так вот заваливался на кровати, смотрел YouTube. Mm -hmm. Типа вот YouTube знаю прям вот со снов. Всех, всех, кто там был на Ютубе, все, что, как, что там происходило, все движухи, вот это все знаю, поэтому, наверное, ну. Ну вот я тоже разговаривал с медийным предпринимателем одним, он говорит: самые вот лучшие сотрудники это школота, которая, mm -hmm. вот mm -hmm. у них времени много, они знают mm -hmm. весь Ютуб, все тренды, все, кто yeah. с чем посрался, где что происходит. Он говорит: вот в найм какую-нибудь консультацию, если ну, нужна какая-то такая история. Это лучше, типа, да, аудитория, да. лучше сотрудники. Очень прикольно, когда ты знаешь в целом, что на рынке происходит, mm -hmm. вот, типа, во всех сферах, и за счет этого можешь актуальные темы подбирать в момент, вот, например, для короткого формата, зная, что происходит на рынке, mm -hmm. ты можешь в моменте выкидывать приколы, которые сразу же, ну, просто... Зайдут. Не надо запариваться над какой-то реализацией, типа, что-то сложное придумывать. Просто за счет правильной темы ты уже можешь очень-очень хорошо стрельнуть. Mm -hmm. Ну, вот у нас из примеров, когда только-только вот All Black 52. Короче, mm -hmm. есть тип, который в своих треках всегда говорит 52. Это типа тусовка, вот тусовка там 52. Там есть Friendly Tactics и вот All Black. Они стрельнули недавно, они типа существуют уже давно достаточно, но стрельнули не так, ну вот типа летом. И все такие, блядь, что такое 52? Что такое 52? Что такое 52? И мы вот ровно в этот момент, у нас был клиент музыкальный продюсер uh -huh. и он снимает как бы ну про музыку все и я закинул ему видос типа просто давай в таком же формате как он говорит типа 52 просто в моменте на съемке это возникло отсняли и там два с половиной миллиона просмотров видос но ну, максимально простой да это то есть мы добавили на парочку креатива что такое 52 рассказали что это добавили приколы из, из там что-то то ли в СССР короче 52 это означало психушка а вообще 52 это мексиканский флаг какая-то группировка типа вот такая мы сначала сказали что это группировка а вообще это вот типа психушка ну вот в таком, в таком формате чтобы жопу поджечь вы сейчас его до сих пор ведете продюсера вот, а, продюсера сейчас пока что нет а как вообще вот у него по цифрам потому что музыкальный формат у него по цифрам вообще замечательно мы сделали за три месяца что-то около 18 миллионов просмотров, по в общем. А вообще есть отличия Instagram, Shorts, TikTok? По аудитории есть. В Инсте более, более осознанная, в ТикТоке больше поразвлекаться приходит, на Ютубчике лучше всего заходят видосы, которые связаны с, с тем комьюнити, который, короче, на Ютубе сидит, именно вот блогеры, там, mm -hmm. если полистать, то очень много вырезок всяких со стримов, mm -hmm. и там вот лучше темы использовать те как раз. В ТикТоке, в ТикТоке самые дружелюбные комментарии, uh -huh. их всегда очень много, а в Инсте люди уже лайки так немножечко это приберегают для себя, видимо. А, комменты уже есть хейтеры. А если ты зайдешь на YouTube, то там, ну, там только хейтеры. Как будто если зайти в ВК, то там вообще просто. Ой, ВК, это вообще отдельная тема для Ты веришь в ВК? Слушай, мы снимали раньше для ВК, ну, типа, на ВК-клипы мы раньше снимали. Так, я, конечно, ничего против не имею. Там, понял, там сидит аудитория, типа, 40 плюс в основном. И там, короче, заходят видосы, условно, как поменять стойки на машине, типа, рыбалочка, бензопила, ну, вот такое вот. Ну, главное найти свою нишу, да. я понимаю. Ну, сейчас в Рутубе актуальный вопрос, тогда, Слушай, возможно, ты уже Рутуб... освоил Рутуб Вот это не, не, не ошибся. Я зашел нет. на днях, думаю, ну, там, рекомендация лент сразу, как думаю, сколько топовых видосов там, ну, 30 лайков, типа, вот это то, что в предложке. Я думаю, ну, ребята, надо раскачаться. А, мы тестили Яндекс Дзен. Вот так вот, это тоже а, интересно. Ну, там тоже очень-очень-очень все плохо гибло, нет, нет трафика, набирают только те, кто... Кого Яндекс сам позвал туда поснимать Мы очень много с Яндексом да, тусовались да. На, на этих тусовочках, мы знаем, как это все устроено Так, ну, ВК, кстати, так же Я просто уже общался там, ну, типа, там закупаю просмотры Там просто, да, сын Кириенко знает, кого подкрутить да, да. Так, еще вопросик по поводу того, что, например, один и тот же видос Я гружу в несколько вот этих угу. вот площадок Не бесполезно Один и тот же видос? Да, без перерыва. нормально, да так, вот эти ну, вот понятно, что твои нужно, друзья из тусовочки нужно, говорят другие вещи. Нужно чуть-чуть, чуть-чуть, типа, подпеределывать. Да, mm -hmm. конечно, это чтобы набралось у тебя больше просмотров. Но, что, но если ты, например, хочешь произвести вот одну единицу контента и больше не затрачивать дополнительного времени, mm -hmm. типа, там, на монтажеров, чтобы они переделали этот видос, переделали тему, то ты можешь просто это пульнуть везде. Ну, типа, почему нет? 
Условно... Но, в принципе, везде есть шансы на залет. Да, условно, вы сейчас записываете подкаст, это вот одна единица контента. Эту единицу контента вы сейчас можете сделать в аудиоподкаст. Типа, ну да, да, это условно, правда, разные площадки это мы на YouTube, делаем. Да, да, типа и порезать еще на шорты, на рилсы, ну и вот, типа, заходить сразу пять площадок, почему нет? Вся пиар-тусовочка сидит в Телеграме, поэтому мы завели свой Телеграм-канал. Называется он «Бизнес-маркетинг». Там мы добавляем все самые интересные новости с мира маркетинга, СММ и пиара, так что обязательно подпишись и следи за обстановкой в нашем медиа. В мои времена, когда, блин, на ТикТок, была такая тема, что если мы постили, например, в какой-нибудь там, не знаю, Инстаграм, и потом в ТикТок, ТикТок уже считывал, что это не уникальный, типа прям резал. Слушай, не, 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 такого нет. Ну, типа, вот этот вот кросс-постинг, он не считывает, что ты одно и то же выкладываешь вот там и там. Тебе могут больше сказать, в Инсте можно перевыкладывать видос. Одни и те же, и на разные аккаунты даже. Я тебе могу так сказать. Вот это хороший инсайт. Все, что вам говорил Сергей Косенко, нам Учениях, забываем. <смех> ну и живого примера, да, мы сейчас тестим аккаунт, создали новый аккаунт, абсолютно вот с нуля, нигде его не показывали. Это принципиально, вот создавать новый аккаунт? Да, да. Mm -hmm. Нет, мы, мы специально сейчас просто тестим, это наш личный аккаунт, а, типа не для компании, не для кого. Мы выложили 4 видоса, первый, сразу же первый видос на любом аккаунте, 19 тысяч просмотров. В Инстаграме? Да. Mm -hmm. Второй видос 30 тысяч просмотров, третий там что-то, ну какое-то маленькое количество. Четвертый, мы перевыложили самый первый видос. Так. Набрал 600 тысяч. Вот это хорошая да. механика. И, ну, мы очень даже сами удивились от того, что, ну, можно не прогревать аккаунт больше. Сейчас такого уже нет. То есть ближе к ТикТоку, короче, инста становится. Это круто. А скажи мне, вот э, аккаунт, который там уже давно существует mm -hmm. с ботами совсем, и вот обязательно свежий создавать, или можно его возродить? Когда был ТикТок, ты да. знаешь ответ. Создавать новый сразу. В Инсте очень много кто цепляется за свой аккаунт, и такие, нет, нельзя, не надо. Фоточки с 2006-го, как я бы пил под забором. Так как мы сейчас проверили вот эту гипотезу, что можно с нуля прям сразу же бахать, ну, конечно, лучше с нуля. Потому что непонятно, что там у тебя было на твоем старом аккаунте. Если говорить про меня, когда я свой аккаунт начинал качать, моему там аккаунту уже, не знаю, лет типа 7, я раскачал свой, типа за месяц. Тоже, ну, как бы несложно это было. Главное, креатив да, все-таки включать. Да, но при этом у нас были клиенты, которые такие, нет, вот надо чисто на нашем аккаунте. Мы делаем и понимаем, что ну, ты выкладываешь видос, и его просто не пропускают в рекомендации. Все, это, это точно минус аккаунт. Когда у тебя, Понятно. типа, статистика просмотров, там, не знаю, 500 просмотров на видосе, и у тебя, типа, 490, это подписчики, и 10 нет. Ну, логично, что здесь надо создавать новый. Сколько и... твой курс вот стоит вот этого? У меня не курс, у меня сейчас э, на наставничество больше, да, типа это формат прям, ну, личного взаимодействия. Есть, да, уроки, uh -huh. но это больше разборы. А у нас сейчас 120, э, это группа и 300 личных. Понимаете, ребят, сейчас бесплатно все это для вас. <laughs> я вытягиваю <laughs> всю самую нужную информацию. <laughs> Слушай, я никогда не это... Не скрываешь? Не, ну, не, не было такого, что я такой приберегу вот эту информацию. Ну, не, не, да понятно, что это, посмотрев одно видео, да, ничего да, не, не изменится да. в жизни человека. Можно. Ну, хотя бы какой-то... Были, вот... были такие ребятки, кто такие, вот я посмотрел вот подкаст с тобой, вот это применил, типа, бам, 190 тысяч просмотров. Такой, ну, кайф. Сопричатность к великому, да? Уже чувствуешь себя немножко так, осанка расправляется. Креативность твоя когда-нибудь доводила до какого-нибудь вот этих вот... Абсурда. Чтобы ты сидел в свитере, например, там, извинялся. Слушай, нет, такого нет. Я себя все равно, ну... Все штуки все равно делаю объективно, не, mm -hmm. не перебарщивая, да, есть какая-то немножечко ебанца, там приколы тупые, но эта аудитория, ну, типа, понимает. Ну, нет, такое, что такие... ты хайп -пажор, типа, Я например. Не, не, вот ты видишь креатив в контенте в моем там, да, но это, я не знаю, там, это 50% того, что я показываю, потому что, чтобы, если показывать дальше, то это очень много людей будет не понимать. Чуть посложнее, короче, юмор. То есть ты делаешь типа попсовое такое? Попсовое, но для своих. Ну не, не назвал попсовое. Потому что на это приходят люди такие же, как я. Вот условно, кто ко мне ребята приходят там обучаться. Ну я вижу, что это такие же чуваки, как я. Они понимают мои приколы. А другие просто на меня не подписываются. Кому это неинтересно. Ну целевуха у тебя все равно твой возраст. В основном старше. Старше? Да. На обучение ребята, например, на личке сейчас. Младше меня никого нет. Даже моего возраста, вот на личной группе, типа, сам младший до 25 лет. Тебя не прессуют там? Нет, вообще кайф. На одной волне. Нет, ты просто не выглядишь на свой возраст. Поэтому ты... Насколько выгляжу? Ну, наверное, 25 минимум. Ну, кайф, что. Так что ты можешь свою бороду чуть еще припустить, все. Ты кайфуешь, да, от наставничества? Вот как у тебя? Когда ты ведешь, сидишь разборы по 5-6 по часов, ну, не всегда это кайф. Но когда ты видишь результат этого, ну, конечно, кайф. 
Ты, у меня там ученик, типа, переехал с ЕКБ. Я такой, кайф же. Что же такие щенки медиа? Это медийное агентство, которое закроет все пиар-задачи за вас. У нас крутые подрядчики, они же гости на наших подкастах, поэтому за качество можете не беспокоиться. От SMM до собственного продакшена мы можем выстроить без особых проблем. У нас даже есть собственная студия, которая находится в Москве, и вы можете арендовать ее под свои задачи, записать подкаст или короткие экспертные, например, билсы. Оставлять заявочку на сайте, который находится в описании, и обсудим детали лично со мной. А ты чувствуешь вот ответственность после, например, вот обучение прошло? А, да. И как это да, взаимодействует? Да, да, да. То есть уже какая-то дружеская ну, такая больше. У меня, да, вот, вот, типа, вот я не знаю, много ли у кого так, но ну вот у меня есть на обучении прям, типа, любимчики. Вот у меня есть, у меня есть Рома, с которым я, типа, на пост... Ну вот он там был Это тут сын маминой подруги, вот этот вот. Как в школе есть любимчики? Есть вот Рома, есть там Андрей, который вот переехал в Дубай. У нас вот с ними прям какая-то вот как будто бы одна волна. И очень круто. Вот они такие же креативные, они вот прям такие же, как я. Поэтому они мне прям нравятся, и мы как будто бы, они пришли обучиться ко мне, mm -hmm. э, при этом я что-то тоже у них как бы подчеркиваю. И, в принципе, есть шанс там условно им попасть в тебя в команду. Ну вот Рома у меня в команде. Вот для тех, кто в регионе, не понимает, как что, это хороший, хороший да, вот Рома с Красноярска тоже. Ну, mm -hmm. да в целом, ну, типа, все, все откуда-то с региона в основном. Ну, как ты считаешь, вот сейчас же многие, типа, хейтят за вот это все вот не зашкварно преподавать? А, слушай, курсы, я себя не делать. отношу вообще к инфобиз-тусовке никак. Uh -huh. Ну, типа, я не общаюсь с инфобиз-тусовкой, мне это не нравится. Мероприятие какое-то было вот дня три назад. Я на него сходил, это был инфобиз, я такой, ну... Там, типа, ходят вот эти ребята, наставник наставников. Ну, когда у тебя нет твердой ниши, что преподавать, ну, нет, uh -huh. это вообще мимо. Воздух. Я не, я не просто продаю обучение. У меня есть свое агентство. В это да. прежде всего. И под это, ну, то есть я практик, и поэтому, ну, нет, вообще не, не считаю, что что-то зашкварное. Так, агентство что занимается? Какие сейчас услуги вот? У нас короткий формат роликов. Продайте мне агентство, агентство, агентство. Продвижение короткого формата роликов. Только короткий? Да, да. Мы прям только вот это. Набирать массу. Теряется фокус. Мне вот нравятся видосы, мне нравится вот это направление, креатив, вот сюда долбить. Типа, да, шортс, ютуб и там тикток. Ну, там хватает бюджетов, или ты, ну, там, может быть, хочешь больше расти как-то? Да, вполне хватает бюджетов. У нас там был клиент за 2 миллиона рублей, по 500, по 700 тысяч рублей, ну, типа, нормально за месяц. Ну, сколько вот сейчас, условно, хочет какой-нибудь эксперт по медиа, вообще, из щенков, получить, не знаю, 1100 на канал в подписоте? 1100 на канал? Ну, да, на YouTube. И вот он хочет через вертикальный формат развиваться. Ну, условно говорить, если про YouTube, то это 100 тысяч. Мы обычно работаем от трех месяцев, чтобы ну, типа, гарантировать результат. Потому что за месяц... Чтобы выдохнуть тысяч, спокойно, смотри, типа, получить за месяц 100 тысяч реально набрать. Можно с одного видоса да, эти можно, набрать. Можно, можно типа за, за один день это отснять и набрать. Но есть все равно вероятность того, что это не успеется сделать. Нужно протестить разные форматы. Непонятно, как человек работает. То есть да, вот мы уверены в своем формате. К нам приходит человек, мы ему говорим, вот это вот снимаем. Uh -huh. Мы с ним снимаем и на съемке мы понимаем, что ну... Это не его. Это вообще не его, и он здесь, ну, в этом формате не живет, он плохо себя чувствует на камеру, и вот это вот, ну, занимает время, чтобы подработать все на камеру, чтобы было нормально. Поэтому три месяца, ну, самый минимальный чек вот, ну, от 300. 300 тысяч в месяц, вот. То есть сразу, месяц. если человек заходит, ну, на 900 за три месяца. Но ну, это достаточно есть. сейчас невысокий чек, потому что, когда был ТикТок, мы работали... Чисто за просмотр. То есть uh -huh. мы, мы называем типа KPI за просмотр, вот минимум вот эту планку мы обязаны выполнить. Все, мы работаем за это, за эту планку, не за количество роликов. Если мы выполняем за один ролик, ну, мы выполнили планку. Типа но, да, но мы ставили все равно, типа, минимум 5 роликов отснять, чтобы как бы был контент. А сейчас? Когда появилась инста, стало все чуть сложнее, то, что не было такого, что ты ну, создаешь что новый понимали, аккаунт, да? и у тебя сразу же все взлетает. Этого не было. Поэтому все потихонечку перешли на ролики, и в целом на рынке, ну, типа, в основном все на ролики, за ролики uh -huh. работают. Мы начали работать так же, в целом как бы шло норм, не так круто, как в ТикТоке, и потом мы такие, нет, надо возвращаться к той системе по KPI, потому что у тебя мозг работает по-другому, тебе mm -hmm. нужно просмотры сделать, а не, а не типа не 5 роликов. То есть сейчас вы тоже догоните да, за просмотры? Да, все. да. А да. вот договор или как-то вы это зафиксировали? Да, у нас в KPI договор, договор зарегистрировано. 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 Рекламодатели, вот, например, приходят уже в вертикальный формат, как ты вот ощущаешь mm -hmm. по рынку? Ну, если говорить про инсту, в профиле приходят, конечно. Ну, типа, это типа ты набрал много. аудиторию уже, да, и типа, да, не сторис там да, могут купить. Да. Да. Ну, чтобы внутри, типа, 
внутри ролика, но ты, ты не поместишь. Ну, ты можешь туда поместить рекламу условно авиасейлс. Ну, вот это, да. Кстати, у них прикольная фишка, что вот просто упоминаешь, они да, это, ну, типа, авиасейлс это вообще очень крутая компания в плане Лояльности. креатива. Они, ну, типа, они не, ну, они, конечно, не все. презервативы визит, как бы не надо тут а, ну, пальму первенства отбирать. Кстати, но тоже да. неплохо. Так. А, есть у меня одна знакомая, которая с ними работала. Это позовем на подкаст. Крутые компании, которые тебе вообще не ставят рамок, и такие, ну, хотите вот так прорекламируйте, хотите вот так. Mm-hmm. Типа, как хотите, так и делайте. Ну, вот, вот это очень крутые ребята. Мне так, вот такое очень... С этим очень легко, мало, с, мне кажется. Такого очень мало, и, ну, это проблема, потому что у всех вот это понимание, нет, а что с моим брендом будет? Типа, нет, сам... это, наверное, правильно, с одной стороны, но mm-hmm. просто как будто вот мы там с что одним банком Ну, вот что с авиасейлса? Не знаю. Все его знают. Ну, знаю. Все им пользуются. Потому что, ну, типа, это уже как мем, это прикол, это везде. Они не придумывают ничего сложного. У них прикольные креативы. Те же самые. Не, я всегда за легкость и за такой креатив да. тоже подход. Мы почему называем щенки медиа? Потому что мы такие пи***ки, там, uh-huh. мы работали там, условно, на мэрию, и такие какие-то школьники приходят, говорят, как на вертикальной формации не они такие относились к нам, типа, вот, я говорю, ну, да, щенки вам сейчас, да. хоп, и лям просмотр делают. Есть вот такие компании, которые прикольные, а есть, например, у нас вот клиент сейчас, да, они нам как бы и разрешают, и чуть-чуть ну так типа, ну вот это лучше не надо. Мы сняли видос, и главный триггер был в том, что, ну типа, девушка в белье, короче, они продают шубы, mm-hmm. и девушка в белье идет по улице, просто в белье. Не, ну это всегда и ей как, да. Ну и там потом взаимодействие типа с шубой. А, мы выкладываем этот видос, на нем через час было что-то около 100 тысяч, по-моему, mm-hmm. за час это очень хорошо, при условии, что у них типа, ну, это не их аудитория начала смотреть, а это пошло прям в рекомендации. И они удалили его. Потому что... А что за комментарии, которые позволили удалить такой заходящий ролик, вы узнаете во второй части. Поэтому подписывайтесь на канал, скоро будет продолжение.